ഈ സി ഐ ഡി ഹെഡ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഇതിലിദ്ദരു ആൻഡ് ബോസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി പ്രാപ്കം കോശം വാള ദ്വാര ലബ്ധി പൊന്തിയതാണ് കോശം വീലു വൈക്കാപ്പ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺസ്ഗാ തയ്യാറായിപ്പിനാറ് വാള ഗവൺമെൻറ് ജീതാൽ തീസ്കുണ്ട വകാൻ ഐ പി എസ് വകാൻ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സുധാകർ റെഡ്ഡി ആ വിധങ്ങൾ ഫീൽ കാവട്ടം അല്ല ജോക്കറിലാകാ തയ്യാറായിപ്പിനാറ് എന്നി സാറിലും വിജയവാഡിലോ രണ്ട് സാറിലും പ്രസ് കോൺഫറൻസിലോ ഹൈദരാബാദിലോ ഒക്കെസാരി പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഢില്ലിയിലോ മരോസാരി പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഏമനുകുണ്ടാ രീതിയിലു അന്റെ വീലു കോർട്ടിക്ക് സിഐഡി ഓഫീസർക്ക് കോർട്ടിക്ക് കോർട്ടിലോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൽസിന സമാചാരം പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ദ്വാരാ അന്റെ ബാബു ഗാർനി ക്യാരക്ടർനി ബാബു ഗാർദി പച്ചബദ്ധാലു ചെപ്പി മേം ചെയ്യുന്ന തപ്പുടു പണി കറക്റ്റ് അനെ ചെപ്പുകൊണ്ട് ദാനിക്കി പ്രസ് കോൺഫറൻസ് പെടുത്താറാ അതി വിജയവാഡ ഹൈദരാബാദ് ഢില്ലിന മനം എപ്പോഴും നെവർ ബിഫോർ എപ്പോഴും മനം ചൂടില്ല ഇട്ട സി ഐ ഡി ചീഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ പെട്ടിട്ടും അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അയ്യേ ആയ മരി ഭജന എക്കു അയ്യേ ആയ ഒക്കെസാരി ചെപ്പുണ്ടാടു സുധാകർ റെഡ്ഡി ജന്മനിച്ചിന്ന് മാ തെണ്ടരയ്യേ പുനർജന്മനിച്ചിന്ന് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിനെ നുവ്വ് കാലണ്ടേ വൈസിപി പാർട്ടിയിലോ ചേരി ആൾറെഡി വൈസിപിയെ കണ്ടുവ കപ്പുകൊണ്ട് ആ പനി ചെയ്യണ്ടി പാർട്ടി പണി ഗവൺമെൻറ് ജീതാലു തീസ്കുണ്ട ഈ വിധങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും വേണ്ടി ചേസിൻ്റെ തപ്പുടു പണി ജനം മോഖാന വസ്തുണ്ടാരു ഒക്കെ രാഷ്ട്രം ആന്ധ്രപ്രദേശ് കാതു തെലങ്കാന കാതു കർണാടക മൊത്തം രാഷ്ട്രാലോ പ്രപഞ്ചോ ഇത്തര ദേശാലത്തെ കൂടെ മോഖാന ഊസ്തുണ്ടാരു അതായത് ഈ സിഗ്ഗുത്വ തലതിഞ്ചുകോവാൽസിന്ദ് പോയി ഇന്നുസാരു പ്രസ് മീറ്റിൽ പെട്ടതേന്തി അന്നോ അക്കടെ ഢില്ലിയിലോ തെലുങ്ക് മീഡിയ വസ്താനെ എന്തു മീക്ക് ഭയം വാള കൊസ്റ്റിൻ ലേസ്തേ പ്രേംചന്ദ്ര റെഡ്ഡി അജയ് കല്ലാം റെഡ്ഡി വീള്ള വാളനെ ഗുരിച്ച് അടിത്തേ എന്തു സമാധാനം ചെപ്പർ മീരു മേ ഒക്കട്ടി അധികാരം ഓവർ ആക്ഷൻ ചെയ്യേ അധികാരം രാജശേഖരി ടൈമിലോ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ചെപ്പിന്തി വിനി ചെപ്പിന്തി ചേസി ഏമൈന്തോ തെലുസ് കദാ എന്തമന്തി ജയിലിക്ക് പോയി തിരികെ വെച്ചിട്ടപ്പുറ ജയിലിൽ നിന്നും ദോഗാടത്ത വെച്ചിന ഐ എസ് ഓഫീസർലെ സീനിയർ ഐ എസ് ഓഫീസർലു ഗുത്തു തെച്ചുകൊണ്ട് മരി അന്ത ലെക്ക ലേക്കുണ്ട പ്രവർത്തിച്ച് പാക്കണ്ടി ചട്ടം അന്തരിക്ക് സമാനം ചട്ടം അന്തരിക്ക് മീരേമി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി കൊന്ത പാടിനെന്ത് മാത്രം മീക്കു സ്പെഷ്യൽഗാ മീക്കേമി വർത്തിച്ചു ഗുത്തു പെട്ടുകൊണ്ട് എന്നാ സീമെൻസ്ക്ക് സമാധാനം ലേതിനെ അബദ്ധം പ്രചാരം ചെയ്യാറു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ടിലോ ഇരവൈ കമ്പനി അധികാരം പാൽഗൊന്നാരു അഗ്രിമെൻറ്റ് പോയ ആ കമ്പനി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സുമൻ ബോസ് ചീഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ സന്തോഷ് സാവന്ത് ഇദ്ദേഹം സന്തകാലം പെട്ടു നിന്ന അതനു സുമൻ ബോസ് ചാല ക്ലിയർ ചെപ്പാടു ആക്കര നേ ഒക്കണി കാതു ചീഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ സീമൻസ് ആയന കൂട സന്തകാലം പെട്ടു ഇരവൈ മന്തി കമ്പനി അധികാരം പാൽഗൊന്നാരു ദീൻ ഈ രോജ് സീമെൻസ്ക്ക് സമാധാനം ലേതെന്ന് ചെപ്പേസി ആയന ഡി ഐ ജി അഡീഷണൽ ഡി ജി സി ഐ ഡി ആൻഡ് എ ഐ ജി ചെപ്തേ സരിപ്പോത്താ മാക്ക് അർത്ഥം കാവട്ടംല ഇന്ത ബരിത്തേക്കിഞ്ചി ഇപ്പോൾ ഈ രോജ് ചീഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ കൂടാ സന്തകം പെട്ടു മീരേമുണ്ടാരു സീമെൻസ്ക്ക് സമാധാനം ലേതന്നാർ കഥാ ഇതി ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എൻറ്റയർ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇക്കട സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ തരഫന എൻ സുബ്ബാറാവു ഗണ്ട സിഗ്നേച്ചർ പെട്ടു ഡിസിഗ്നേഷൻ എം ഡി ആൻഡ് സി ഇ ഒ ഡിസൈൻ ടെക് എം ഡി വികാസ് കൺവേൽക്കർ എം ഡി സീമെൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സുമൻ ബോസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സീമെൻസ് ഇക്കട സിഗ്നേച്ചർ സന്തോഷ് ഷാവന്ത് ചീഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ സന്തോഷ് ഷാവന്ത് ചീഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ആൻഡ് എം ഡി സുമൻ ബോസ് സീമൻ ഇൻഡസ്ട്രി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഈ അഗ്രിമെൻറ്റ് കാപ്പി ഇത് നിന്ന സുമൻ ബോസ് ചെപ്പാടു ഇതിനു കൂടെ പെട്ടു സന്തോഷ് ഷാവന്ത് ചീഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ കൂടെ സന്തകം പെട്ടു സീമെൻസ് ജർമ്മൻ കമ്പനിക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഇരവൈ മന്തി അധികാരം ദാണ്ടോ വർക്ക് ചെയ്യാമോ അന്ന് ചെപ്പി ചാല ക്ലിയർ ചെപ്പാടു 
ఆ ఇరవై మంది కంపెనీ అధికారులు దాంట్లో పాల్గొన్నాం ఆయన కూడా సంతకం పెట్టాడు ఇంతకంటే ఇంకా సిగ్గు చేయటం మీకు ఉందా అని చెప్పి సిగ్గుతో తలదించుకోవాలా జగన్మోహన్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఐదు సార్లు అవకాశం ఇచ్చి వివరణ తీసుకున్నారు ఇట్స్ ఎ ప్రూవ్డ్ కేస్ అది ప్రూవ్డ్ కేస్ దాంట్లో జగతి పబ్లికేషన్స్లోకి కార్మెలేషియాలోకి లేపాక్షి ఇండియా సిమెంట్స్ నిధులు రావటం ఇవన్నీ ఓపెన్ ఓపెన్గా రెడ్ హ్యాండెడ్గా మీరు పట్టుబడ్డారు అందుకని మీరు పదహారు నెలలు జైల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎన్నేళ్ళు అయిపోయింది ఇంకెన్నేళ్ళు కావాలా అది ఒకటి పక్కన పెడతాం ఇది ఇక్కడ కేపీఎంజీ కేపీఎంజీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో నూట యాభై దేశాలకి నూట యాభై దేశాలకి కేపీఎంజీ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ పరిశ్రమలకి ర్యాంకింగ్ ఇచ్చే సంస్థ అంటే కిన్వెల్ పీట్ మావిక్ జియో జియోడలర్ మావిక్ జియోడలర్ ఇది కేపీఎంజీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్లో ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంది వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆ కంపెనీలకు సంబంధించిన డేటా అంతా సేకరించి వాళ్ళకి కావలసిన సమాచారం వాళ్ళకి ఇస్తుంది అటువంటి కంపెనీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఇది అటువంటి కంపెనీ దీంట్లో ఫస్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్స్ ఇనిషియేటివ్ విత్ జర్మన్ కాంగ్లమరేట్ కంపెనీ అంటే జర్మన్ కంపెనీ ఏది సిమెన్స్ వీళ్ళిచ్చింది దాంట్లో ఇవన్నీ ఇచ్చినారు కంప్లీట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీస్ ఆరు సిఇఓస్ సిఓఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీస్ ఆరు థర్టీ ఫోర్ ఎస్డిఐస్ క్లియర్గా ఇచ్చినారు ఇక్కడ అంటే ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ఆరు ఎస్ ఎస్ఓ సిఇఓఈస్ అండ్ ముప్పై నాలుగు పాలిటెక్నిక్లో ఎస్డిఐస్ అది చాలా క్లియర్గా ఇచ్చి లాస్ట్లో ఒక మాట చెప్పారు ఇంపాక్ట్ అని చెప్పి చెప్పి ద సెంటర్స్ వుడ్ ఆఫర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిసిప్లైన్స్ అండ్ ఎనీ స్టూడెంట్ అటెండింగ్ ఏ కోర్స్ ఇన్ దీస్ సెంటర్స్ వుడ్ అల్టిమేట్లీ బీ ఎక్విప్డ్ విత్ ద నో హౌ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ దేర్ దేర్ బై ప్రొవైడింగ్ ఏ రెడీ పూల్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కంపెనీస్ దస్ డ్రైవింగ్ అడాప్షన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దెమ్ ఇది క్లియర్గా ఈ ట్రైనింగ్ వల్ల కంపెనీస్కి పరిశ్రమలకి ఒక స్కిల్డ్ మెన్ వర్కర్స్ టెక్నాలజీ తెలుసుకొని మానవ వనరులు సంబంధించి వీళ్ళు ఉపయోగపడే వాళ్ళని తయారు చేస్తుంది అని చెప్పి దీనివల్ల ఉపయోగం అని చెప్పి కేపీఎంజీ రిపోర్ట్ ఇది కేపీఎంజీ క్లియర్గా ఇచ్చింది జర్మన్ కంపెనీతో కలిసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ సీమెన్స్లో చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ నాట్ ఓన్లీ సుమన్ బోస్ గురించి మీరు ఏదేదో లూజ్ లూజ్గా మాట్లాడారు చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ సంతోష్ సావంత్ సంతకం పెట్టాడు ఇంతకంటే ఏం కావాలా ఇప్పుడు ఈరోజు నేను ఒక్క మాట అంటాను మిమ్మల్ని మోడీ గారు డిజిటల్ ఇండియా అని మాట్లాడుతున్నాడు డిజిటల్ ఇండియా డిజిటల్ ఇండియా అని ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అది కాదే మీరు కొండను దువ్వి ఎలుకను పట్టలేకపోయినారు మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లలో రూపాయి మీరు చూపించలేకపోయినారు చాలా క్లియర్గా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ అణా పైసలతో కూడా నూట నలభై ఒక్క వెండర్స్కి ఆ డిజైన్ టెక్ కంపెనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది ఇచ్చింది దాంట్లో సీమెన్స్కి రెండు పొద్దులుగా దాదాపు అరవై చిల్లర కోట్లు ఇచ్చింది చాలా క్లియర్గా ఇచ్చింది వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎంతో ఇచ్చింది మా దగ్గర ఈరోజు నా దగ్గర ఉంది ఫోన్లో పీడిఎఫ్లో ఉంది రెండు లక్షల పదమూడు వేల మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులు వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్లు ఉంది మూడు వందల యాభై ట్రక్స్లో ఆ మెటీరియల్ తీసుకుపోయింది ఉంది నలభై ఆరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ముప్పై నాలుగు పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు ఐ మీన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ రోబో మిషన్స్ దగ్గర నుంచి కంప్యూటర్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి ఈరోజు భయపడి పెద్ద తాళాలు వేసుకుంటారు ఇంకా అంతకంటే ఏమి ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలా నలభై ఏడు కోట్లు ట్యాక్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ కట్టింది డిజైన్ టెక్ కంపెనీ 
నలభై ఏడు కోట్లు ట్యాక్స్ కట్టింది ఉంది గొంతు మీద కత్తిపెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు పేరు చెప్పు సిఐడి పోయి ఒక వెండర్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ కట్టకపోతే నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు పేరు చెప్పు అసలు చంద్రబాబుకి మాకు సంబంధం లేదు మేము నలభై సెంటర్స్ చూసుకోండి మా ఎక్విప్మెంట్ చూసుకోండి ఆ స్టూడెంట్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు చూసుకోండి డెబ్బై ఐదు వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన చూడండి ఆ నలభై సెంటర్స్లో ఏ సెంటర్కి రమ్మన్నా మళ్ళీ ఈరోజు వస్తాం మేము పంపించిన ఎక్విప్మెంట్ సిస్టమ్స్ పనిచేసేయలేదు చూడండి అంటే లేదు నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు పేరు చెప్పు విజయసాయిరెడ్డి గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ విజయసాయిరెడ్డి ఆఖరన జైలుకి పంపించారు బెయిల్ వచ్చింది మళ్ళీ ఈడీకి రెఫర్ చేశారు వీళ్ళు ఈడీ తీసుకుపోయి మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసింది ఫైనల్గా ఏమన్నది కోర్టు హైకోర్టు ఒక్క ఎవిడెన్స్ లేదు వాళ్ళ అకౌంట్ కంపెనీ అకౌంట్ సీజ్ చేసినారు కంపెనీని నష్టపరిచినారు మందులిచ్చి బెయిల్ ఇచ్చి పంపించి ఆ సీజ్ చేసిందే కూడా లిఫ్ట్ చేసేసి ఆర్డర్స్ ఇచ్చి పంపించింది హైకోర్టు మందులిచ్చింది సిగ్గుండల ఇన్ని రెండేళ్ల తర్వాత ముప్పై ఏడు ముద్ద ఎఫ్ఐఆర్ కట్టిన తర్వాత ఆయన ముద్దాగా ఎఫ్ఐఆర్ కట్టకుండా అరెస్ట్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ కడతారు మళ్ళీ ఏ వన్ అంటారు ఏ థర్టీ సెవెన్ అంటారు మీకు కామన్ మ్యాన్ కామన్ మ్యాన్ చెప్తాడు ఈ కేసులో ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా బాబు గారిని అరెస్ట్ చేశారండి మీకు మోడీ గారు డిజిటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ ఇండియా అంటుంటే ఇక్కడ క్యాష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటున్నారు మీరు లిక్కర్ ఈరోజు భారతదేశంలో పౌరుడు మందు తాగటం ఇది విస్కీ బ్రాందీ తాగటం హానికరం కానీ వాటిల్లో సెలెక్ట్ చేసుకునే హక్కు కూడా లేదు క్యాష్ కట్టి కొనాలా నువ్వు ఇచ్చిన బ్రాండ్ తాగాలా చావాలా నెలకి ఎన్ని వందల కోట్లు ఈరోజు ఢిల్లీ స్కామ్ లిక్కర్ స్కామ్ ఎంత రెండు వందల చిల్లర కోట్లు ఏడేళ్లకి ఎంతమంది జైల్లో పెట్టి ఉన్నారు ఇప్పటికీ డిప్యూటీ సీఎంని జైల్లో పెట్టి ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ మూడు వందల నుంచి మూడు వందల యాభై కోట్లు నెలకి పోతుంటే డిస్టిలరీస్ని సగాటికి పైన డిస్టిలరీస్ని మీ చేతుల్లోకి తీసేసుకున్నారు మీ లెఫ్ట్ రైట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్లు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసుకున్నారు కొరవాళ్ళు చేయాలంటే క్రేట్ కింద ఇవ్వాలా ఎంత వస్తుంది నెలకి మూడు వందల యాభై కోట్లు శాండ్ ఎంత నెలకి రెండు వందల యాభై మూడు వందల కోట్లు ఒక్క నెలకి క్యాష్ కంటైనర్లలో కంటైనర్లలో క్యాష్ పోతుంది ఇదేమో కార్ డిక్కులు వేసుకుపోయే క్యాష్ మీరు మాత్రం పెద్ద మనుషులు ఆయన చెప్తున్నాడు గజదొంగల ముఠా అని చెప్తున్నాడు నిన్న నిడదవోలు సభలో గజదొంగలు గజదొంగలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ నిడదవోలు సభలో మీ ఫేస్ చూస్తే బాబు గారికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వచ్చిన సపోర్ట్ చూసి జీర్ణించుకోలేకపోతున్నావు నీ ఫేస్ నిద్ర కూడా లేని నీ ముఖం చూపిస్తున్నావు ఆ ముఖంలో కనిపిస్తుంది ఈనాడు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఆయన ఎమ్మెల్యే తర్వాత మంత్రి ముఖ్యమంత్రి తీసుకుపోయి ఒక తప్పుడు కేసులు ఇరికిచ్చి రాజమండ్రి జైల్లో పెట్టి లండన్ నుంచి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తా సెవెన్ స్టార్ హోటల్లో కూర్చొని చూస్తారా మీరు ఇదేనా ఇది రాక్షసత్వం ఇది నేను ఒకటే మాట చెప్తుండా వీళ్ళందరూ అనుభవించి తీరుతారు ఎవరైతే అధికారులు అడ్డంగా ప్రవర్తించి ఈ నాలుగేళ్లలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ని పొగుడుకుంటూ ఆయన ఆయన ప్రోపకంతో వందల వేలు కోటి సంపాదించినారు అందరూ అనుభవించి తీరుతారు ఎవరిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తిలా ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ ఇంత క్లియర్గా ఇంత క్లియర్గా సీమెన్స్ అండ్ డిజైన్ టెక్ అన్ని వివరాలు ఇస్తుంటే ఓ పక్కన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టి జోక్లు వేస్తున్నారు మీరు ఇది అధికారులు చేయాల్సిన పని కాదు ఇది అనుభవించి తీరుతారు ఇది ఏం చేస్తున్నాడు చీఫ్ సెక్రటరీ ఏం చేస్తున్నాడు సిఎస్ ఏం చేస్తున్నాడు చూశారు కదా ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏం మాట్లాడారు రూమ్లోకి పిలిచి ఏం చేశాడు వదిలిపెట్టి చెలిపాడు కదా చీఫ్ సెక్రటరీ ఎలక్షన్ అప్పుడు ఉపయోగపడ్డాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తర్వాత ఎందుకు పిలిచినాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి రూమ్లోకి ఒక్కడే పిలిచాడు తర్వాత పెట్టేపేట చదువుకొని హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడే రిటైర్ అయిపోయినాడు నిన్న మీ కథ అంతా చెప్పాడు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు అధికారులకు అదే గతి పట్టద్ది జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఎంతమందిని వాడుకొని వదిలేసినాడు ఆయన చెప్పినవన్నీ చేసిన వాళ్ళు రేపు తప్పదు కొంతమంది ఆయన కోసం జైలుకు పోయిన వాళ్ళు పాతది